哎，媳妇，你有看到一小袋红色粉末吗？我怎么都找不到了？你是说放窗台那个小袋子吗？我把它扔了，扔了？我这样做红团呢，怎么给扔了？我看就一点点，应该没什么用，就扔了。谁叫你扔的呀？以后扔东西之前先问一下我。虽然不是多贵的东西，但有可能有用呢。我知道了，婆婆，我现在出去买。哎呀，不用了，不用了，你赶紧吃完了去上班，不然又迟到了。我自己去买，好吧。第一次见面，看你不太顺眼，谁知道后来？你怎么还不来呀、啊？再不来就迟到了。喂，小弟，你怎么还没到路口啊？我们马上迟到了。马上来，马上来！哎，真是的，我来了，小云，谢谢你等我，我们走吧。没事，我们是好姐妹了。小静、小云，你们两个小姐妹天天迟到啊？我起晚了，我起晚了。对，等小云等的。小静，这是小云要送人的手链，反正是送我的，我先戴一下看看。小静，你的擦。哎，那个小静，这个手链我待会要拿去送人的。啊，这不是要送我的吗？不是啊，我才不稀罕。他好像生气了，你要不要去哄哄他？要明白，人回来就会离开，世上唯一不变。是人都善变了。哎呀，在哪吃饭呢？哎呀，我看一点没得走了，还在跟保守的人家在走。好，还等这走最后了，老嘞。我们走啊。以为痛过几回，多了些修炼，路过人间，就懂得分为说来惭愧，人只要有机会，就有沦陷。嘿，小云，下班了，走吧。我等一下小静吧，她早就走了，你没看到吗？啊，好吧，走吧。谢谢老板，我先走了。醒过来，你很好。怎么阿菜就叫了一个朋友啊？小云。不好意思啊，阿彩，我来晚了，生日快乐啊！没关系，你能来我已经很开心了。这个送给你，希望你能喜欢。谢谢你啊，我们进去吧。啊，走吧。每一瞬间，每个并肩，都不过是擦肩。曾经孤独的泪，这才被亏欠。路过人间，一阵阵轮回，心愿一点。小白，你说阿赞生日怎么不多叫点人啊？他平时也不怎么跟人亲近，朋友也不多，就两三个。那他岂不是很无聊？不会啊，他心里住着很多人，天天演电视剧呢。好吧，那我们走吧。婆婆，我回来了。嗯，阿弟，我回来的正好啦，红糖吃一个。阿西姑，你怎么啦？我看阿赛他今天过生日就请了两个朋友，而且他都没有发朋友圈，感觉他很孤单，都没朋友。怎么会呢？你不是去了吗？孤不孤单不是看你朋友的数量决定的呀。那是什么决定的？有些人的朋友好几百个，个个都是好兄弟、好姐妹的，天天在一起吃喝玩乐。可是遇到困难的时候，没有一个肯帮忙的。而像阿泰这样的朋友少，联系少，但是他们真正遇到困难的时候，都知道对方能帮忙。希望你遇到的朋友更多是这样的。嗯，我也该整理一下我的朋友圈了。我怕迟到，你自己带吧，小静。好了，赶紧吃吧。
师傅，你一大清早的在这干嘛呢？啊，我看隔壁都开始大扫除了。你还没开始，我今天没事就想帮你洗一下。你别洗啦，我都计划好了，明天一天洗完。今天我们还要再去大伯母家呢。可是这个窗户和门我刚洗一半呢。哎，那你等我一下。哎，婆婆，你这个木棍拿来干嘛呀？我做一个扫屋顶的长扫把，要把屋顶上的灰尘扫下来，不然你洗了也是白洗啊。好像也是哦。去扫把拿一下。好。先去拿一条。谁知道后来关系那么拉紧一下。我们一个像夏天，一个像好了，可以了。嗯，正好。阿媳妇，你去帮我把帽子、袖套拿过来。你过一场爱的风婆婆，你这是干嘛呢？我要扫房梁了，你赶紧去大门口待着，这里灰尘多。好吧，我知道了。今天，天如果不不是你，你，我我会相信，还就算也不会恨我只是骂我几句。如果不是你，阿媳妇，这边扫好了，可以过来洗了。好。这上面怎么有这么多灰尘啊？嗯，老房子嘛，你洗吧，我去扫别的地方。好。我离不开你云妈，你不是说明天才要大扫除吗？怎么今天就开始了？这不刚才没事，就先扫一点。你叫小云珍请老帮你一起洗。那是啊，勤快的很。是啊，那我们赶紧走吧，他们都等着呢。啊，也对。哎，阿媳妇，赶紧去换一下衣服，我们走啦。好，我这就去。那你等一下，我去收拾一下。哎，都长这么大了，这衣越来越好看了。啊是啊，姨婆。那你们玩，我们先上去啦。好。大哥大嫂，我来啦。大伯大伯母好。哎，阿林，你终于来啦！来就来了，还带这么多礼物啊！哎，小东西啦。这你儿媳妇小云吧，越来越漂亮。哎，你们事情谈的怎么样啦？那场啊，怎么会这样啊？嗨，他们家的彩礼怎么喊那么高？孩子们都进来坐吧，外面风大了会着凉的。好、啊，你们也进去啊。哎呀，小年轻身体就是好。我们这彩礼没超过十五的，万一他们收了不回礼怎么办啊？他们家一下子要十五啊，我当年才用了五啊。阿林，你们家娶小云花了多少？就按照他们当地的习俗，多少就多少。我们这边无，其他要花那么多，我们面子过不去，也不能让他们瞎算我们的钱。算什么钱？都是好人家的孩子，他们父母辛苦养的女儿，又是远嫁过来的，你们这不可那不可的，他们父母哪里能放心？反正大哥大嫂，听我一句劝，你们真心想娶人家的话，就拿出点诚意来。我还有事，我先回家了。阿林，你再来吃个饭，不吃了，你们继续商量吧。我出来的时候下饭了。阿媳妇，我们走吧。好，大伯大伯母，我也先走了。我想了一下，阿林说的也没错，我们嫌弃人家应该拿出诚意来。哎，那就按他们的规矩来吧。媳妇，简单吃点吧，太晚了。婆婆，你刚刚看起来很生气，最讨厌结婚谈彩礼的时候遇到不讲理的，搞得好像女方要赚男方多少钱似的。你不应该跟他们一起想办法少点吗？哎，谁家的孩子不是父母辛辛苦苦养大的掌上明珠啊？哪有那么多父母想养女儿赚钱的？只是看一份诚意。是啊，是啊，看诚意。嗯，赶紧吃吧。